नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पवन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே கான் கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்தே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட सहकरण आयुर्वेद पय्यनूर कृष्ण ट्रेडर्स लतीफिया स्कूल समीपम बाईपास रोड पय्यनूर पय्यनूर पेरमा कोऑपरेटिव स्टोर्स पय्यनूर अपोलो क्लिनिक रियादुमोल पेरुंबा पय्य नमस्कारम नेटवर्क न्यूज़ सवर लेके स्वागतम काणा माध्यम प्रधान वार्ता अन्यायമായ कारण पर अर्हर आयवरुडे सामूहिक सुरक्षा पेंशन सरकार तडनी वेकियाणन आरोपण युडीएफ तृकूर् पंचायत अंग नेतृत्व टाउण प्रकटन धर्ण उद्घाटन कहिने स्त्री कुटिक गवर्मेंट आयुर्वेद आशुपत्र प्रवर्तन आरंभ प्रश्न कारण अलोपति डॉक्टर नियम जनकीय प्रतिषेधते पंचायत तंपुरा पय्यूर् सुब्रमण्य स्वामी क्षेत्र आराधना महोत्सव व्यापन दिवस प्रसाद मूट भारायण नंबूतृत्व अन्यायमाय कारणम परण अर्हर आयवे सामूह्य सुरक्षा पेंशन सरकार तड़ोप यु डी एफ तृकूर् पंचायत अंग टाउण प्रकटन पंचायत ऑफिस मिल धर्ण संघ मस्टिंग साक्षिपत्रवेल हाजरा गुणभोक्ता रेखक हाजरा पेंशन सस्पेंडिया स्टेट ऑफिस व्यक्त मिलेम सरकार ग्राम पंचायति तल कम नीक आरोप यु डी एफ जनप्रतिनिधि धर्ना समर संघ पंचायत प्रसडेंट वि के बाव ग्राम पंचायत अंग सार वड़कुपा एम रजीश बाबू प्रसंग वाइस प्रसडेंट इ एम आनंदवल शंसुदीन ई टी एम के हाशिम एम सौद फाइस बीरचेरी इ शशिधर बी पी सुनी कैम फरीद एम शईम साजिद सफरवर संबंध परहार स्त्री कुटिक गवर्मेंट आयुर्वेद आशुपत्र उद्घाटन कहि पूर्ण प्रवर्तनक्षम अलोपति डॉक्टर नियम इतना आशुपत्र प्रवर्तन पूर्ण प्रवर्ती परहार गवर्मेंट आयुर्वेद कोंपौल ना जिले आद्य अम्मुं आयुर्वेद आशुपत्र कर्मित परहार गवर्मेंट आयुर्वेद आशुपत्र नीवल स्त्री शिशु रोग विदग्ध डॉक्टर प्रसव सौकर्यम अम्म आशुपत्र वो इन मेरमान प्रतीक्ष प्रसव इन अलोपति डॉक्टर नियम प्रख्यापी इवर डॉक्टर सेवन लशुपत्र प्रवर्तन पूर्ण तोति प्रवर्ती सा आधुनिक सज्जीरण अटकम ऑपरेशन तीयट लाब रूम इवेटमें ओटिसम प्रश्न बाधितवर चिकित्सा फिजियो स्पीच तेरापी अटक लभ्यमकान सौकर्यम प्रसव तुम मुंबई प्रसवशेष आयुर्वेद चिकित्सा धारा स्त्री इवे गर्भिणी आयुर्वेद चिकित्सा नल्कमें अड़ियर ठीक अलोपति डॉक्टर सेवन लिया नियम नाव अलोपति डॉक्टर नियम इपति स्थि तस्तिक पदकालिक तस्तिकुम आशुपत्र अदस्टरेटीव वार्ड ओब्सर्वेशन रूम ओपी ई पी विभाग फार्मी स्कानिंग लबोरटरी किचन तुंग सौक्य आशुपत्र पदशांश ना अंज को रूप चलव निर्मित आशुपत्र स्त्री वार्डिल शिशु रोग वार्डिल अंपद कीध सज्जी आशुपत्र कुटिक्षा प्ले स्टेशन आशुपत्र कोंपौत पूंतोट विश्रम केन्द्र निर्मित नेटवर्क 
രാമന്തളിയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ബൈക്കും ഷെഡും വലകളും തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് സംഭവം രാമന്തളിയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ബൈക്കും ഷെഡും വലകളും തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചു സി പി എം പ്രവർത്തകനും മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുമായ കൊവ്വപ്പുറത്തെ ഒ കെ ഗിരീഷിന്റെ കെ എൽ അൻപത്തൊൻപത് സി അറുപത്തിനാല് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നമ്പർ ബൈക്കും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പി പി രാഘവന്റെ ഷെഡും അകത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വലകളുമാണ് തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് സംഭവം വലയും മറ്റ് തൊഴിലുപകരണങ്ങളും സൂക്ഷിക്കാനായി രാമന്തലി കൂവപ്പുറത്തെ ഏറൻപുഴക്കരികിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ രാഘവൻ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ഷെഡും സമീപം നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഗിരീഷിന്റെ ബൈക്കുമാണ് തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചത് സംഭവം പറഞ്ഞ് പയ്യന്നൂർ എസ് ഐ എം വി ഷിജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഷെഡിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് സെറ്റ് വലകളും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് സെറ്റ് നാടൻ വലകളും പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു വലകൾക്ക് മാത്രം എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വില വരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും മുന്നണി പോരാളിയായിരുന്ന പാവൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ ചരമ വാർഷിക ദിനം ആചരിച്ചു മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുന്നണി പോരാളിയായിരുന്ന പാവൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ ദിനം ആചരിച്ചു പാവൂർ കുഞ്ഞിരാമന്റെ സ്മൃതി കുടീരത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ബഹുജന പ്രകടനം സമ്മേളനം നടന്ന പെരളം ഇ എം എസ് വായനശാല പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു പ്രകടനത്തിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് നടന്ന സമ്മേളനം ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിവള്ളൂരിലെ ഒക്കെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഈ മണ്ണിൽ അവരോടൊപ്പം പൊതുരംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് കർഷക സംഘത്തിൻ്റെ ഉശൻ പ്രവർത്തകനായി കടുത്ത ഭക്ഷ്യക്ഷാമം നേരിട്ട നാൽപ്പതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് എം രാഘവൻ ടി ഗോപാലൻ പി രമേശൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കെ മധു കുത്തൂർ നാരായണൻ സുജ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പരിയാരം മോഷണ കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയ പ്രതികളിൽ നിന്ന് പരിയാരം പോലീസിന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിലൂടെയാണ് നിർണായക വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചത് പരിയാരം ചിതപ്പിലെ പൊയിൽ കാഞ്ഞിരവിളവിൽ ഡോക്ടർ ദമ്പതികളുടെ വീട്ടിൽ മോഷണം നടത്തിയ കേസിൽ റിമാൻഡിലായ സഞ്ജീവ് കുമാർ രഘു എന്ന റഹ്മാൻ ജറാൾഡ് എന്ന ആരോഗ്യനാഥൻ എന്നിവരെയാണ് പരിയാരം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്തത് ഇവരിൽ സഞ്ജീവ് കുമാറിനെ ചൊവ്വാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയാക്കി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു ഒളിവിൽ തുടരുന്ന മോഷണ സംഘത്തലവൻ സുള്ളൻ സുരേഷിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള നിർണായക തെളിവുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പോലീസിന് ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം വലിയ കവർച്ചകൾ നടത്തിയ ശേഷം സംഘാംഗങ്ങളെ മാറ്റുന്നതാണ് സുള്ളൻ സുരേഷിന്റെ ശൈലി പരിയാരത്തെ ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന മോഷണത്തിന് പുറമെ പളുങ്കു ബസാറിലെ മറ്റൊരു വീട്ടിലും മോഷണം നടന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന മോഷണത്തിൽ മാത്രമാണ് തങ്ങൾ പങ്കെടുത്തതെന്നാണ് പ്രതികൾ മൊഴി നൽകിയത് കേരളത്തിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും സുള്ളൻ സുരേഷിന് ഏജന്റുമാർ ഉണ്ടെന്നും മറ്റു ചില കളവ് കേസുകളിൽ ഇവർക്കുള്ള പങ്കിനെക്കുറിച്ചും പരിയാരം ഇൻസ്പെക്ടർ പി നളിനാക്ഷൻ എസ് ഐ പി സി സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴോം പഞ്ചായത്തിലെ തമ്പുരാൻ കുന്ന് വീണ്ടും ഇടിച്ചു നിരത്തുന്നു ജനകീയ ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് നേരത്തെ കുന്നടിക്കൽ നിർത്തിവച്ചിരുന്നെങ്കിലും അധികൃതരുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് വീണ്ടും നികത്തുന്നത് പഴയങ്ങാടി ഏഴോം പഞ്ചായത്തിലെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള അടുത്തില്ല പുല്ലാഞ്ഞിടയിലെ തമ്പുരാൻ കുന്ന് വീണ്ടും ഇടിച്ചു നിരത്തുന്നു വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ ഇടിച്ചു നിരത്തി വലിയ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ തമ്പുരാൻ കുന്ന് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഇടിച്ചു നിരത്തുന്നത് റോഡരികിൽ തല ഉയർത്തി നിന്ന തമ്പുരാൻ കുന്ന് ഏഴോം പഞ്ചായത്തിലെ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള കുന്നായിരുന്നു ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സായിരുന്ന തമ്പുരാൻ കുന്നിൽ നിന്ന് അപൂർവ ഇനം പക്ഷികളെയും ചെറുജീവികളെയും നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതോടെ സഞ്ചാരികളുടെ കേന്ദ്രമായി ഇവിടം മാറുകയും ചെയ്തു 
എന്നാൽ കാലക്രമേണ തമ്പുരാൻ കുന്നിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇടിച്ചു നിരത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇതോടെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കുറച്ചുപേർ രംഗത്തിറങ്ങിയതോടെയാണ് വ്യാപകമായ ഇടിച്ചുനിരത്തലിന് ശമനമുണ്ടായത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തമ്പുരാൻ കുന്നിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഇടിച്ചു നിരത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ദിവസമായി തുടരുന്ന തമ്പുരാൻ കുന്ന് ഇടിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അധിക കാലം തമ്പുരാൻ കുന്നിന് ആയുസ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അധികൃതർ കണ്ണു തുറക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും ആവശ്യം പിന്നെ പരിസ്ഥിതിക്ക് മാത്രമല്ല ആ ഊർജാല അടയപ്പെടും റോഡിന് പോലും തടസ്സപ്പെടുന്ന ഒരു കുന്നാണത് അത് ഒരിക്കലും ഇടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ വീടെടുക്കുമ്പോഴോ മറ്റോ ഇതുപോലെ മണ്ണെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ചാൽ അവർ പെട്ടെന്നൊന്നും പെർമിറ്റ് എടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് അന്ന് വളരെ കുതാക്കുത്തരമുള്ള ഒരു മൺ പാരിസ്ഥിതിക പ്രധാനമുള്ള ഒരു കുന്ന് ഇടിച്ചു കളയുന്നത് തീർച്ചയായും അത് ഒരു പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഇതും പഞ്ചായത്തായാലും അതിന് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് യാതൊരു അനുവാദം കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്നിപ്പോൾ ആർക്കും മിണ്ടാട്ടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ആരാധനാ മഹോത്സവം വ്യാഴാഴ്ച സമാപിക്കും സമാപന ദിവസം പതിനായിരങ്ങൾക്ക് പ്രസാദമൂട്ട് നടക്കും പ്രസാദമൂട്ടിനുള്ള അവസാനഘട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ് കലവറയിൽ കലവറയിലുള്ളവരും ക്ഷേത്രം ഭരണസമിതിയും പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ആരാധനാ മഹോത്സവത്തിൻ്റെ സമാപനമാണ് മുപ്പതിന് വ്യാഴാഴ്ച സമാപന ദിവസം പ്രസാദ ഊട്ട് നടക്കുകയാണ് അതായത് ഇരുപതിനായിരത്തോളം പേരെയാണ് പ്രസാദ ഊട്ടിനായി സമാപന ദിവസം ക്ഷേത്രം സംഘാടക സമിതി ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിലവിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് മുതലാണ് ആരാധനാ മഹോത്സവം ആരംഭിച്ചത് അന്ന് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്തർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തിനും എട്ടായിരത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഭക്തരാണ് ഓരോ ദിവസവും അന്നദാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് സമാപന ദിവസത്തെ പ്രസാദ ഊട്ടിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിൽ കുറയാത്ത ഭക്തരെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പതിനാല് ദിവസവും ശരാശരി ഏഴായിരത്തിനും എട്ടായിരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഭക്തജനങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് അവർക്കുള്ള അന്നദാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി ഏറ്റവും അവസാന ദിവസം എന്നുള്ള നിലക്ക് നാളെ നവംബർ മുപ്പതിന് ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം പേർക്കുള്ള വിഭവ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രസാദ ഊട്ട് നടത്തുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കത്തിലാണ് സംഘാടക സമിതി ചോറിനൊപ്പം പുളിശ്ശേരി വറുത്ത എലിശ്ശേരി പച്ചടി നാരങ്ങാച്ചാർ അരിപ്പായസം എന്നിവയാണ് നൽകുക കൊടക്കാട് നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ത്രീകളടക്കം ഇരുപതംഗ സംഘമാണ് ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നത് പിന്നെ പച്ചടി അച്ചാർ അരിപ്പായസം അത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ചായിരം പേർക്ക് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ അഞ്ച് സഹായികളായിട്ട് ഇരുപത് പേർ സ്ത്രീകളെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസാദ ഊട്ടിനായി പതിനഞ്ച് ക്വിൻ്റൽ അരിയാണ് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് ക്വിൻ്റൽ കുമ്പളം നാല് ക്വിൻ്റൽ വെള്ളരി നാല് ക്വിൻ്റൽ ചേന ഏഴ് ക്വിൻ്റൽ നേന്ത്രക്കായ ആയിരം പാക്കറ്റ് തൈര് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തേങ്ങ നാല് ക്വിൻ്റൽ ചെറുനാരങ്ങ എന്നിവയാണ് പ്രസാദ ഊട്ടിനായി കലവറയിലെത്തിച്ചത് സമൂഹത്തിലെ വിവിധ മേഖലയിലുള്ളവരുടെ സഹായം പ്രസാദ ഊട്ടിനായി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രം വനിതാ വളണ്ടിയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഭക്ഷണ വിതരണം എട്ട് കൗണ്ടറുകളാണ് ഇതിനായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം ജയരാജ വടമന്തൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് മാലിന്യമുക്ത നവകേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായി മെഗാ ഫ്ലാഷ് മോപ്പ് ടീം പര്യടനം തുടങ്ങി പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ നടന്ന പരിപാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുകുട്ടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആർ ജി എസ് എ ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷൻ നവകേരളം കണ്ണൂർ ജില്ല എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ വിമൽജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഫ്ലാഷ് മോബ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജില്ലയിലെ ആറോളം കോളേജുകളിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ മാലിന്യമുക്ത പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ നടന്ന പരിപാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കൂട്ടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോകത്ത് തന്നെ മാലിന്യമുക്ത കേരളം സംസ്ഥാനമായി മാറിയത് കേരളം മാത്രമാണ് ആ രീതിയിൽ മാലിന്യം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമം നടക്കുന
ആർജിഎസ്എ ബ്ലോക്ക് കോർഡിനേറ്റർ ടി കിഷോർലാൽ ആർജിഎസ്എ തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് കോർഡിനേറ്റർ മാർട്ടിൻ ജോസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ പ്രൈമറി സ്കൂൾ കായികമേള ഡിസംബർ ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിലായി പെരളം യുപ് സ്കൂളിൽ നടക്കും ഡിസംബർ ഒന്നിന് രാവിലെ ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ പ്രൈമറി സ്കൂൾ കായികമേള ഡിസംബർ ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിൽ പെരളം യു പി സ്കൂളിൽ നടക്കും ഡിസംബർ ഒന്നിന് രാവിലെ ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലജു അധ്യക്ഷത വഹിക്കും തൊണ്ണൂറ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുമായി രണ്ടായിരത്തിലധികം കുട്ടികൾ കായിക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും കായികമേളയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എ വി ലേജു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ കെ ലതിക എ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ പി വിനോദ് പി ജയനാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രാമന്തളി ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉദയാസ്തമന അടിയന്തരം നടന്നു പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിൽ നടക്കും രാമന്തളി ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉദയാസ്തമന അടിയന്തരം നടന്നു നടതുറക്കലിനു ശേഷം അപ്പൻചുടൽ അരിത്രാവൽ അരങ്ങിൽ അടിയന്തിരം അന്നദാനം എന്നിവയാണ് ഉദയാസ്തമന അടിയന്തര ചടങ്ങുകൾ രാമന്തളി ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം നടക്കുന്ന പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിൽ നടക്കും പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള വരച്ചുവെക്കൽ ചടങ്ങ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരുവള്ളൂർ ഏവൺ ലൈബ്രറി ചരിത്ര ശില്പശാലയും അനുമോദനവും ഏവൺ ക്ലബ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്ര വായനായജ്ഞം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ലൈബ്രറിയുടെ പ്രവർത്തന ചരിത്രം സംബന്ധിച്ച വീഡിയോ പ്രദർശനവും ശില്പശാലയും സംഘടിപ്പിച്ചു മാസ്റ്റേഴ്സ് അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ ടി വി തമ്പായിയെയും സർഗോത്സവ വിജയികളായ ബാലവേദി അംഗങ്ങളെയും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചു കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിച്ച പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കൂടി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് നടത്തുക അടുത്തൊരു പ്രവർത്തന പദ്ധതി എന്നുള്ള നിലയിൽ ലൈബ്രറികളുടെ ചരിത്രം ഏവൻ ലൈബ്രറി പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ വാസുദേവൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ അംഗം ടി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ ചരിത്ര ശില്പശാലയ്ക്ക് ആമുഖം നൽകി ടി വി ശശി കെ പി രാജശേഖരൻ പി സി ഗോപിനാഥൻ കെ അനിരുദ്ധൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വീഡിയോ പ്രദർശനം ശില്പശാല എന്നിവ നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സർവകലാശാല എഫ് സോൺ ഇന്റർ കോളേജിയേറ്റ് കൊക്കോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പയ്യന്നൂർ ശ്രീ നാരായണഗുരു കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ആരംഭിച്ചു ശ്രീഭക്തി സംവർദ്ധന യോഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ രാജേന്ദ്രൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാസർകോട് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളിലെ കെ ടി യുവിന് കീഴിലുള്ള കോളേജുകളിൽ നിന്നും പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ പത്ത് ടീമുകളും വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ എട്ട് ടീമുകളും ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ശ്രീ ഭക്തി സംവർദ്ധന യോഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ രാജേന്ദ്രൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എ വി ലീന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാഗം മേധാവി പ്രൊഫസർ ഒ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ ജോളി തോമസ് പ്രൊഫസർ ജോഷ്വ ഡോക്ടർ ഷിനിൽ ജെയിംസ് ഡോക്ടർ എം ജയകുമാർ ഖോഖോ കണ്ണൂർ ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ടി മനോജ് കുമാർ പി സി അശോകൻ എം സുനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കണ്ണൂർ എൽ ബി എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കാസർഗോഡ് വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ചെമ്പേരി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വടകര ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വയനാട് എൽ ബി എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാസർഗോഡ് വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ചെമ്പേരി എന്നീ ടീമുകൾ സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ
സമ്പന്നമായി കാങ്കൂൽ ആലപ്പടമ്പ വയോജന സംഗമം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാരി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി കെ സുരേഷ് ബാബു സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു പഴയങ്ങാടി ജി എം യു പി സ്കൂളിലെ അറുപതോളം വിദ്യാർത്ഥികളും പന്ത്രണ്ട് അധ്യാപകരും പി ടി എ അംഗങ്ങളും അടങ്ങിയ സംഘമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ സംഘ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളിന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട് കുഞ്ഞുമംഗലം വെങ്കല പൈതൃക ഗ്രാമം സന്ദർശിച്ചു തുടർന്ന് പയ്യന്നൂരിലെ ആനന്ദ വിദ്യാലയം അതുപോലെ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടത്തേക്ക് വന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വാർത്ത വായന ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളും എഡിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ പ്രവർത്തകരോട് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പേരുള്ള അഗൈതവമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ബി വിജയൻ പൂർവ്വ അധ്യാപകൻ ബി വി സുരേന്ദ്രൻ അധ്യാപകരായ ശ്രീജയ ഷീജ രഞ്ജിനി മനു നിഖിൽ സുമയ്യ പ്രമീള പി ടി അംഗങ്ങളായ ഒ ബഷീർ ഫരീദ എന്നിവർ യാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പഠനയാത്രയുടെ ഭാഗമായി ഇവർ കുഞ്ഞിമംഗലം വെങ്കല പൈതൃക ഗ്രാമം പയ്യന്നൂർ ആനന്ദാശ്രമം ഉളിയത്തുകടവ് ഇടയിലക്കാട് പിലിക്കോട് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ബേക്കൽകോട്ട തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും സന്ദർശനം നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പ്രിയപ്പെട്ട നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും ഞങ്ങൾക്ക് ലൈവായി കാണിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ലൈവായി കാണിച്ചു തന്നതിന് ജി എം യു പി സ്കൂളിൻ്റെ വക എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രത്യേക നന്ദി വികസിത ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്രയ്ക്ക് കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ പറമ്പത്ത് എ കെ ജി വായനശാല പരിസരത്ത് സ്വീകരണം നൽകി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ വികസനക്ഷേമ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് സാമൂഹ്യ ബോധവൽക്കരണം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ വികസനക്ഷേമ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് സാമൂഹ്യ ബോധവൽക്കരണം ലക്ഷ്യം വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വികസിത ഭാരത് സങ്കല്പ യാത്രയ്ക്ക് കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ പറമ്പത്ത് എ കെ ജി വായനശാല പരിസരത്ത് സ്വീകരണം നൽകി കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് റീജിയണൽ മാനേജർ കെ ആർ ബിന്ദു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലീഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് മാനേജർ ഇ പ്രശാന്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിവിധ വകുപ്പുകളും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സേവനം വേഗത്തിലാക്കാൻ യാത്രയിൽ നടപടികൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴോടെ രാജ്യത്തെ വികസിതവും സ്വയം പര്യാപ്തവുമാക്കുക എന്ന വികസിത ഭാരത പ്രതിജ്ഞയും എടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം മുപ്പത്തിയൊൻപതാം വാർഷിക സമ്മേളനം ഡിസംബർ രണ്ടിന് ചെറുപുഴ ജെ എം യു പി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം മുപ്പത്തിയൊൻപതാം വാർഷിക സമ്മേളനം ഡിസംബർ രണ്ടിന് ചെറുപുഴ ജെ എം യു പി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും രണ്ടിന് രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് പതാക ഉയർത്തലും ഒൻപത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് പ്രകടനവും നടക്കും പത്ത് മണിക്ക് നടക്കുന്ന സമ്മേളനം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കെ എസ് എസ് പി എ പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മോഹൻ പൊറച്ചേരി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും പ്രതിനിധി സമ്മേളനം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ബി വേലായുധൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മോഹൻ പൊറച്ചേരി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സംഘടനാ ചർച്ചയ്ക്ക് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ സി രാജൻ നേതൃത്വം നൽകും വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കരുണാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മഹേഷ് കുന്നുമ്മൽ ടി വി ഗംഗാധരൻ കെ വി ഭാസ്കരൻ കോടൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ മോഹനൻ പൊറച്ചേരി എം ഇ ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ കെ എ മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി പി കെ ലക്ഷ്മൺ കെ സി ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പാഠഭേദം സബാൾട്ടേൺ ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഡെത്ത് കഫേ എന്ന മരണസെല്ലാവും ചർച്ച അന്നൂർ ആരോഗ്യ നികേതനിൽ നടന്നു പയ്യന്നൂർ നവയാനം പ്രവർത്തകർ സംഘടിപ്പിച്ച ചർച്ചയിൽ പ്രശസ്ത സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ദയാബായി അനുഭവ വിവരണം നടത്തി മരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം വ്യക്തികൾ തിരിച്ചുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ആശയത്തിൽ പി എം ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിവെച്ച ചർച്ചയിൽ കെ രാമചന്ദ്രൻ മോഡറേറ്ററായി വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപതോളം ആളുകൾ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രശസ്ത സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ദ
റെൻസ്ഫെഡ് നാലാമത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ പയ്യന്നൂരിൽ നടന്നു പയ്യനൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഗവൺമെന്റ് ലൈസൻസ് ഉള്ള എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും സൂപ്പർവൈസർമാരുടെയും സംഘടനയാണ് രജിസ്ട്രേഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ അഥവാ റെൻസ്ഫെഡ് സംഘടനയുടെ കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന ഫലമായി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുവാനും അവ നേടിയെടുക്കുവാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിർമ്മാണ മേഖല ഒട്ടനവധി പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് അവ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും സംഘടനയുടെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും കൺവെൻഷൻ വേദിയായി രാവിലെ പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് കൺവെൻഷന് തുടക്കമായത് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ എ അബ്ദുൾ സലാം കെ ഇ അനിൽകുമാർ കെ മനോജ് സുമിത് കെ പി അനീസ് പി വി സന്തോഷ് വി വി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാർത്തിക ദീപപ്രഭയിൽ മാടായി തിരുവർ കാട്ടുകാവ് കാർത്തിക മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ തായം വകയും അരങ്ങേറി കാർത്തിക ദീപപ്രഭയിൽ മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവ് കാർത്തിക ദീപം തെളിയിക്കാൻ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയത് അരിയാൽത്തറയിലും നടവഴിയിലും ഭക്തജനങ്ങൾ ദീപം തെളിയിച്ചു കാർത്തിക മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ തായം വകയും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അന്യായമായ കാരണം പറഞ്ഞ് അർഹരായവരുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ സർക്കാർ തടഞ്ഞുവെക്കുകയാണെന്ന് ആരോപണം യു ഡി എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൗണിൽ പ്രകടനവും ധർണയും ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു പരിയാരത്ത് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചില്ല പ്രശ്നത്തിന് കാരണം അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാരുടെ നിയമനം നടപ്പിലാകാത്തത് ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ച ഏഴോം പഞ്ചായത്തിലെ തമ്പുരാൻ കുന്ന് വീണ്ടും ഇടിച്ചു നിർത്തും കുന്നടിക്കുന്നത് അധികൃതരുടെ ഒത്താശയോടെയാണെന്ന് ആരോപണം നശിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യമുള്ള കുന്ന് പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ആരാധനാ മഹോത്സവത്തിന് വ്യാഴാഴ്ച സമാപനം സമാപന ദിവസം പതിനായിരങ്ങൾക്ക് പ്രസാദമൂട്ട് ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നത് കൊടക്കാട് നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്